Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un video más del canal. Muy bien, sé que para muchos de mis suscriptores ver un video de The Walking Dead en el canal debe ser bastante extraño. Y les pido perdón, pero me gustaría mucho expandir el canal para obtener mejores vistas, para obtener más contenido y sobre todo para expandirme. Y espero que les guste. Si te gusta The Walking Dead, por favor suscríbete porque haré más videos sobre esta serie que he visto ya hace poco tiempo y la verdad me gustó muchísimo. Y ahora entiendo la razón del por qué hay muchos fans de esta serie. Si tú eres de los que piensan lo mismo que yo antes de haberla visto sobre que era aburrida, te invito a que la veas y verás que te va a gustar muchísimo, te va a encantar. También te invito a que veas Fear the Walking Dead, que es una como es una serie conectada con The Walking Dead. Así que te invito a que las veas las dos, pero primero vete The Walking Dead. Ahora sí, vámonos con el video del día de hoy. The Walking Dead es una serie de zombies, bueno de caminantes, que así lo llaman en la serie Y siendo sincero, las muertes de los personajes siempre están presentes En cada temporada hay una muerte por lo menos de un personaje humano, de un villano tal vez Y sin duda alguna estas muertes pueden llegar a ser dolorosas para quienes se encarnaron con dicho personaje Y es por esa razón que te doy te hago el top 10 de las muertes más tristes en The Walking Dead El video lo voy a dividir en dos partes La primera parte será para la temporada 1 y la temporada 5 Y la segunda parte de la temporada 6 a la temporada 10 por lo que te invito a que te quedes en el video y sobre todo esperes el siguiente si es que te gusta este. Así que ahora sí comencemos con este top. Número 5. La muerte de Merck. Sé que muchos dirán, oye, ¿por qué pones a un villano en este puesto? ¿Por qué pones a alguien que muchos odiaron? Yo sé que muchos lo odiaron, pero siendo sincero, a pesar de todo lo malo que hizo, a pesar de ser muy odioso... Y al final se da cuenta que todo lo que hace, lo hace por su hermano menor, Daryl. Sí lo quiere bastante porque es su hermano y al final entendemos que él también tiene corazón. Se termina sacrificando para darle tiempo al equipo de, de Rick para poder prepararse y sobre todo logra algunas bajas en el equipo del gobernador. De esta forma se hacen menos fuertes y logran vencerlos después de todo. Este personaje muere a causa de un disparo por parte del gobernador que le dispara en el pecho y no en el cerebro para que éste se vuelva zombie. Lo más triste de su muerte fue cuando Darrell llega a verlo y nos damos cuenta que ya es un zombie. Fue demasiado triste por la parte de Darrell porque era la primera vez que lo veíamos llorar tanto, porque era su hermano mayor y sobre todo pues estaban encariñándose de nuevo. Y como les dije al final del día se convirtió en un héroe a pesar de todo lo que hizo. Y ahora que lo pienso, si este personaje hubiese sobrevivido hasta la temporada número 6, lo más seguro es que no se hubiese arrodillado frente a Negan y este lo hubiese asesinado de una forma bastante cruel. Sin embargo, jamás, jamás se hubiese arrodillado y sobre todo si hubiese sabido que tenían a su hermano, este hubiera hecho lo posible para rescatarlo. Número 4. La muerte de Dell. Este personaje también fue muy importante y era la voz de la razón de todo el grupo y cuando murió supe que la moral del grupo comenzaría a desmoronarse. Después de todo pues al final llega Herschel que como que equilibra la balanza, sin embargo su muerte también fue muy significativa y también fue un poco cruel porque este muere a causa de un caminante, un caminante que le destripa todo, la, todo el estómago, que le abre el estómago y debió ser muy doloroso para él. Muere de una forma macha de, de verdad porque este mismo... Se pone la pistola para que Darryl lo mate antes de que se convierta en zombie. Bueno, en ese tiempo no lo sabían. Pero su muerte fue muy triste, es verdad. Y como les dije, él era la voz de la, de la moral del grupo. Además de que Carl se sintió muy culpable porque por su culpa este caminante logró salir del, del fango. Y este fue el mismo que asesinó a este personaje. Sin embargo, sí, fue muy bueno, era carismático y sobre todo, a pesar de que a veces era un poco... Como que caía mal de repente, al final nos damos cuenta que era un personaje que valía mucho la pena y que era bastante bueno. Lo siento, hermano. Número 3. La muerte de Beth. Sin duda alguna Beth fue un personaje que también me gustó muchísimo en todos los sentidos de la palabra y también fue de los pocos personajes que cuando los veías como que te daba un aura de, de mucha felicidad, de mucha paz porque además miren esa cara tallada por los mismos ángeles, Dios mío, que alguien le diga que es hermosa. El caso es que 
Ella era muy buena y también era como una voz de la moral para muchos personajes. Fue también la nana de Judith y ella se encargaba de hacer muchísimas cosas. Y además luego de que tuvo un acercamiento directo con Daryl, este se encariñó con ella e hizo lo posible para ir a buscarla y encontrarla. Cuando lo logran encontrar están a punto de irse, pero esta policía le dice que no, se tiene que quedar. Y esto enfurece mucho a Beth, por lo que termina por apuñalarle unas tijeras a, a, a la policía en el pecho. Y por inercia este dispara su pistola, Daryl termina matando a la policía. Y justamente cuando Maggie está a punto de encontrarse con su hermana muy felizmente porque le iba a ver de nuevo, porque ya pensaba que estaba muerta, esta sale eh, muerta, esta sale del hospital junto con Daryl, pero ya no estaba viva, ya estaba muerta, estaba... Ah, fue muy triste su muerte porque ella igual creíamos y nos daban la fe como que iba a sobrevivir, como que este personaje era para más temporadas, sin embargo no fue así y su muerte lo, le dolió mucho a todos, más a Daryl y a Maggie. <risa> Número 2. La muerte de Herschel. Herschel, como les dije antes, era como el segundo viejito del grupo y también era un poco como la voz de la moral de todos. Este caía bien, era demasiado amigable con todos, era el médico del, del, de la prisión y no había nadie que conociera que le cayera mal porque en verdad, al igual que Beth, como que eh, transmitía un aura de felicidad, como de paz. Rick lo quería, Darren lo quería, las, las, las hijas de él obviamente lo, que, la, lo querían Todos, todos sentían aprecio por este personaje Y cuando llega el momento en el que el gobernador llega y vemos que tiene a Michonne y a Herschel Pensamos que iba a morir Sin embargo luego del discurso de Rick Llegamos a pensar que el gobernador se iba a blandar por fin Y al final este hubiese eh, pensado mejor las cosas y los, hubiese, y los hubiese dejado libres Sin embargo no fue así Como villano que era, como buen villano que era Tuvo forzosamente que matara a alguien y ese fue a Herschel, con la espada de Michonne logra cortarle el cuello, no lo cortó demasiado, quería irse este personaje pero al final logra matarlo de nuevo, lo que fue bastante cruel, siendo sincero, esto enojó mucho a Rick y lo hizo cambiar bastante, al final el gobernador muere pero también en ese acto muere eh, Herschel, después Michonne se encuentra con la cabeza de él y nos impresiona bastante cómo es que Herschel se ve en, en modo zombie, y como les dije, también fue muy triste porque este personaje era muy querido, era, era amado por todos y nos dábamos cuenta de que él merecía más tiempo en pantalla, sin embargo no fue así. El personaje muere de una forma muy cruel, podemos entender que el gobernador era un personaje que iba a estar presente siempre porque él fue el causante de su muerte y al final sí dolió mucho. Y antes de llegar al puesto número uno, de seguro se deben preguntar, ¿dónde está Lori o dónde está Shane? Y la razón por la que no están aquí es porque, siendo sincero, la serie no pudo transmitir la, la, la tristeza suficiente como para hacernos sacar una lagrimita, como para hacernos ver que los personajes iban a, ser, iban a hacer falta en la serie. No fue así. Por ejemplo, la muerte de Laurie, después de que murió, después de que Rick se entera, no sentí mucha empatía por ellos porque la escena no me lo permitió. Igual la muerte de Shane, pese a que fue un mal personaje, también fue bueno en algunos sentidos. Y, y, y cuando murió, tampoco sentí... Nada, o sea, fue una muerte normal para mí, quizá porque este fue más como un villano e hizo cosas que a mí no me gustaron, sin embargo, ninguno de los dos personajes me hizo transmitir como que esa vibra de tristeza, pues. Y ahora sí, el puesto número uno es para Tyrese. Yo sé que muchos se encarnaron con él, yo también lo hice siendo sincero, fue igual como una persona que, que nos hacía ver que aún existía humanidad en la gente. Él le, le, le perdonó la vida a esta persona que trató de matar a Judith, Perdonó muchísimas cosas y es que él tenía un corazón muy bondadoso, tenía una mente que nos recordaba la humanidad que aún existe. Él era como la humanidad que aún existía porque él no era malo, él no quería matar, él era muy pacífico. Su, su mentalidad y su personalidad me gustaban muchísimo y la razón por la que está en este puesto fue porque a diferencia de las muertes anteriores, en la muerte de él nos, nos dábamos cuenta de que después de que muriera iba a ser feliz porque iba a ver a sus demás compañeros, a las niñas, al... Al, al Sam, no sé si se llama Sam ¿Ah? No sé si, si se llama Y el caso es que iba a ver a sus amigos Igual a Beth Y, y esa escena, toda ese, hubo un capítulo completo Para la muerte de él, literalmente Desde que lo mordieron hasta que murió Finalmente, luego su entierro también Fue muy triste Porque como les dije, esta muerte nos dio a entender Y más bien fue como una línea De tiempo, de todas las cosas que pasaron en su vida de cómo trataban de convencerlo y así. Entonces su muerte fue la que más me dolió. Inclusive saqué una lagrimita, siendo sincero. Porque él me caía bastante bien. Era igual una persona muy bondadosa, como les dije. Y el transcurso, la transición de, de su muerte fue también muy triste. Entonces se lo merece mucho. Número 